dears welcome back to gst classes today we are discussing of revenue neutral rate churukite rnr ennu parayam endanu rnr ennadu kondu uddheshikkunnathu to arrive at a rate that would not decrease the current revenue generation by central and state governments ningal karayavunnathu pole gst ennu parayna samvidhanam അത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും എല്ലാ തരം ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എന്നതും ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടാവുന്ന റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ current revenue generation by central and state governments adile ee kuravu varan idivu varan padilla aa oru karyam lakshyam vechukonde oru committee e nemichu aa committee chila padanangal nadathi chila samibanangal sigirichittund angane government inde varumanathil idivu varatha roopathil ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു റേറ്റാണ് റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ റേറ്റ് ആർ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇനോഡർ ടു മാച്ച് ദ കറണ്ട് റവന്യൂ ജനറേഷൻ വിത്ത് റവന്യൂ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് established in order to match the current revenue generation with revenue under gst current revenue generation um revenue under gst um thamile match cheyan vandi setup cheyda undakiya oru endana different rate galana adinte oru structure aanu rnr ennu parayunnathu okay ee oru rate sthaapikkan vandi നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർ എൻ ആർ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്മിറ്റി വിത്ത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനല്ല ചെയ്തത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചുകളാണ് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ചുകൾ മാക്രോ അപ്രോച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് ഓരോ സമീപനങ്ങളും പരിശോധിക്കാം മാക്രോ അപ്രോച്ച് ആസ് പെർ മാക്രോ അപ്രോച്ച് ഒന്നാമത്തെ അപ്രോച്ചാണ് മാക്രോ അപ്രോച്ച് ആസ് പെർ മാക്രോ അപ്രോച്ച് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മാക്രോ ലെവൽ മാക്രോ ആർ എൻ ആർ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഡാറ്റ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓർ നെറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് അങ്ങനെയാണ് മാക്രോ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ആർ എൻ ആർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് based on total data for domestic output total data for domestic output allengil net import and consumption of in capital inputs idu base cheyidu kondu rate fix cheyumbolana revenue neutral rate fix cheyumbolana nammal adine macro approach nu vilikkunnathu ibide assumption aayittu vekkunnathu gst has a positive rate and a zero rate on exports ennalladana gst has a positive rate and a zero rate on export ennadana macro approach prakaramulla assumptions okay ivide rate aayittu parayunnathu 11.6% aanu macro approach prakaram rnr revenue neutral rate 11.6% aanu okay ini endana indirect tax turnover approach nu nokkam This approach was said by NIPFP, that is National Institute of Public Finance Policy. National Institute of Public Finance Policy is your approach to share it. Indirect tax turnover approach. This approach is the goods revenue base at state level. That is the service revenue base at national level. That is the adjustments for certain goods. or services not to be taxed under gst 
എന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് അതായത് ഗുഡ്സ് റവന്യൂ ബേസ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതിനനുസരിച്ച് ആർ എൻ ആർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഗുഡ്സ് റവന്യൂ ബേസ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതേപോലെ സർവീസ് റവന്യൂ ബേസ് അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആസ് പെർ ആസ് ഗുഡ്സ് റവന്യൂ കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എസ് ജി എസ് ടി അതേപോലെ സർവീസ് റവന്യൂ ബേസ് അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ സർവീസ് റവന്യൂ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ ലെവൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഹോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സെൻട്രലിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സെർട്ടൈൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് നോട്ട് ടു ബി ടാക്സ്ഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ടാക്സേഷൻ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അതിന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സെർട്ടൈൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പോളിസികളും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് എന്നത് ഇവിടെ റേറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ എൻ ആർ റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ റേറ്റ് ഓക്കെ മറ്റൊരു സമീപനമാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് ഹിയർ ആർ എൻ ആർ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ രജിസ്റ്റേഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ജി എസ് ടിയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അതാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആർ എൻ ആർ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ രജിസ്റ്റേഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാ രജിസ്റ്റേഡ് ടാക്സ് പേഴ്സിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എൻ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സം സംവിധാനം ഈ ഒരു സമീപനം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ തേർട്ടീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് പതിമൂന്നാം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് എന്ന ഒരു സമീപനം ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ റേറ്റായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മാക്രോ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ആർ എൻ ആർ റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ റേറ്റ് പറയപ്പെടുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ എൻ്റെയർ അപ്രോച്ചുകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആർ എൻ ആർ ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിൻസ് ദർ ഈസ് എ കൺസിഡറബിൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ റവന്യൂ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ലാബിൾ ടു make this reduction as a part of this government means revenue department of the central government has to give rupees 500 crore to the state governments ഇങ്ങനെ ഒരു ആർ എൻ ആർ സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നൗ അഡോപ്റ്റഡ് ആർ എൻ ആർ റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ എൻ ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയർ ഓൺവാർഡ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നതാണ് റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആർ എൻ ആർ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം സുബ്രഹ്മണ്യം കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച അപ്രോച്ചുകൾ പ്രകാരം റേറ്റുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റുകൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് സി അഗെയിൻ വിത്ത് സമ്മദർ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ സമ്മദർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ